We heard uh, news today that uh, the town that uh, we used to live in, at Santi Monastery, myself and Aya Wimala and Sabamita all stayed there, that, that the fires that have been uh, coming that way have finally reached the town. The, the town is burning now. Aujourd'hui, <coughs> on, a, on a eu la nouvelle que uh, la petite ville où uh, uh, j'ai habité uh, autrefois et aussi à Yavimala et Sabamita ont uh, passé du temps là-bas dans le monastère de, de la forêt Santi. Um, maintenant, c'est en train de, de brûler. Yesterday it was uh, in Sydney they had a temperature of uh, 48.9 degrees. Et hier euh, à Sydney, il y avait une température de uh, 48,9 degrés. Mm, that's in Penrith, that's actually just down not far from where I live. Not far from where I live in Penrith. It is in Penrith, which is not far from where I live. Oh, oh okay. Um, et ça c'est à Penrith, qui n'est pas loin de, de l'endroit où euh, Patrice Soudato vit actuellement. Ah, I guess the Buddha said that everything is burning. Oh, le Buddha disait que, que tout est en train de brûler. If only we could put Nibbana into a fire hose and spray it all over the place, we could put out all those fires. Si c'était possible de mettre Nibbana dans, um, dans le tuyau uh, pour uh, éteindre les, les feux, on, on pour, pouvait éteindre tout, tous ces feux-là. Ah, uh, je translate for uh, Americans that's uh, over 120 degrees yeah 48.9 yeah um, meanwhile I also should mention uh, Jakarta is underwater and more than 60,000 people have been displaced from their homes there including Hilda's family who are they are they still okay cannot go back to their house yet yeah. oh. sorry yeah Uh, also, Jakarta is underwater. Floods there have displaced more than 60,000 people, including the family of, of Hilda, who's with us to, uh, in, on the retreat. Um, et en, en même temps, Jakarta est uh, inondée <coughs> sous l'eau. Il y a plus de uh, 70 000 gens qui, qui ont perdu leur, um, leur domicile. Uh, entre autres, c'est la famille de Hilda aussi qui, qui est avec nous dans cette retraite. Uh, earlier in the year, uh, the Indonesian government announced plans to move Jakarta, build a new capital city, because uh, the existing city will be uh, effectively underwater within uh, the coming decades. Et uh, dans le passé, le gouvernement de, de l'Indonésie a déjà uh, discuté des, des uh, projets de, uh, de um, déplacer la ville de Jakarta à un autre endroit parce que euh, là où elle est maintenant, elle, elle va être inondée dans les euh, 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 décennies suivantes. Mm. Indonesia is the fifth, yeah. Huh? That's the only important city services. Right, yeah. Yeah. I know that's the official plan, but given that the city will be underwater, I imagine the people probably won't stay there either. Yeah, but this is a huge problem, and of course, it's not just Jakarta. Yeah. So, Indonesia, I was interested to read, is the world's fifth largest emitter of CO2. J'ai lu que l'Indonésie est le um, parmi les, les pays um, les émetteurs de uh, CO2. 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 Uh, oui, c'est c'est le numéro <laughs> <CO2>. cinq. <laughs> Parmi tous les pays. <laughs> And uh, despite the fact that Australia is been described by its own politicians as an Armageddon, as an apocalypse, uh, and as like an atomic bomb, uh, neither the Australian government nor the Indonesian government has announced any extra measures to combat climate change in the wake of these disasters. Et en Australie, um, 
euh, les, euh, les circonstances actuelles ont été euh, décrites comme euh, l'apocalypse et euh, euh, ni en Australie ni euh, en Indonésie, les gouvernements ont annoncé aucune euh, euh, mesure euh, euh, supplémentaire pour euh, euh, agir contre le, le change, changement climatique. You know, when I was young and foolish and naive, I used to believe that, you know, just a bit of information, education, messaging, and then people would get it. Quand j'étais jeune et naïf, je croyais qu'il faut simplement informer les gens et ils auraient comprendre. Like I said, when I was young and naïf. Uh, C'était quand j'étais jeune et naïf. So this is what the world is like at 1.1 degrees of global warming. C'est comme ça que le monde se trouve avec um, 1,1 degré de... Um, de d'augmentation de température. Hmm. Remember when they told us that two degrees of global warming was going to be fine, we wouldn't have to worry about it too much. Uh, et ils, ont, ils nous ont expliqué qu'avec deux degrés, ça serait pas un grand problème. Hmm. Those were the days, right? <laughs> I don't know how you translate that. <laughs> One, nor do I. One of <laughs> the good old days. Oh, les, les bons vieux uh, jours. Uh. Les le bon, bons vieux temps. So it's hard to, it's hard to just imagine, or you know, it's impossible really, just to imagine the uh, the scale and the the scope of this tragedy that's unfolding before us. C'est impossible d'imaginer l'étendue de de cette tragédie qui se passe mm. actuellement. And billions of animals have died in Australia. Des milliers d'animaux de, uh, sont morts en, en Australie. <coughs> And so when this happens, And when we see this or think about it and talk about it, it's very emotional, isn't it? Et si des choses comme ça se passent et si, si on pense à cela uh, et on, on, on voit les choses comme ça, c'est très émotionnel. We had a, a discussion at the Sydney Zen Centre earlier in the year and then we were asked, you know, what, what emotions do you feel when you think about these things? Fear, grief, anxiety, anger? I'm like, yeah, all of the above. <laughs> et, uh, oh, last year, yes. Yeah. Yes. Uh, L'année dernière, on avait uh, uh, une rencontre uh, à Sydney uh, et on s'est posé la, la question Um, quelles sont les émotions qui sont liées uh, quand on pense à qui, qui, qui arrive quand on pense à, à, ce, um, à cette situation uh, du chagrin, um, de la peur, uh, de la colère, uh, peut-être uh, tous ensemble. We can't keep on living the way that we have been. Nous ne pouvons pas continuer de vivre comme avant. We just can't. C'est pas possible. And yet, the evidence suggests that we probably will. Mais, uh, d'après les évidences, évidences scientifiques, mm. uh, um, ça, ça sera quand même ce qu'il faut faire. 
In a few months, we will have forgotten, and it'll be business as usual. C'est ce qui va arriver. Uh, on va on, on va oublier tout ça et uh, on va continuer comme 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 avant. So, what, what can we do about it? Qu'est-ce qu'on peut faire? Well, I don't know, and I don't think anybody does. Moi, je ne sais pas, et je crois pas que, qu'il y a quelqu'un qui sait. What I try to do a bit on these retreats is we kind of, uh, in a way, microdose on tragedy. Uh, uh, ce que, ce que, ce que j'essaie, euh, um, ce, oui, j'ai, j'ai con... <rire> ce que j'ai... <rire> ce que j'essaie de faire dans cette retraite, c'est de vous donner une microdose de toute cette tragédie. Mm. Mm. Voilà. And I know nobody wants to nobody wants to dwell in that. Nobody just wants to think about that all the time. Et je sais bien que personne ne veut um, penser à ça tout le temps. And we have to be able to have a laugh at it. Et c'est aussi nécessaire qu'on peut rigoler sur uh, sur tout ça. Hmm. I mean, one good thing about Australians is that we are generally up for having a laugh at us, ourselves. C'est une bonne chose avec les Australiens. Uh, <coughs> ils aiment bien uh, 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 rigoler sur, eux, sur eux-mêmes. We have to find uh, some way of coping and some way of living. Il faut trouver une manière uh, de uh, gérer tout ça et une manière de vivre. You see, it's very easy. I'm, I'm, I'm a, I don't know if you've noticed, but I'm a Buddhist monk. Je sais pas si vous, vous avez déjà vu, mais je suis un moine bouddhiste. And it's very easy for me to sit up here and say, oh, don't get attached. Et c'est simple pour moi de, de m'asseoir ici et de dire euh, euh, ne vous attachez pas. See, don't get attached and then you won't suffer. Ne vous attachez pas et vous ne vous n'allez pas souffrir. That's my kind of duty as a Buddhist monk that I have to teach you that. C'est, c'est ce que je, je dois vous enseigner en tant que moine bouddhiste. Of course, that's that's deeply true. Et uh, c'est totalement vrai, naturellement. Mm, but it's not necessarily as simple as it sounds. Mais peut-être uh, il n'est pas aussi facile que, uh, 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 qu'il semble. And all too often in Buddhism, what we call non-attachment is actually just uh, indifference, just cutting ourselves off from our emotions and from caring for others. Et ce qui est parfois euh, nommé euh, non-attachement dans le bouddhisme, c'est souvent euh, simplement de euh, se dis, dis, euh, distinguer des émotions et euh, ne plus euh, euh, prendre soin des autres. Which is why we have to come from a place of love. 
C'est pourquoi c'est important de devenir d'un endroit d'amour. And we have to come from a place of compassion. Et d'un endroit de compassion. When you are sitting here on retreat, then for many of you there will come a time when you're sitting in meditation uh, and the emotions will become quite overwhelming. Um, et quand nous sommes ici dans, dans, dans la retraite, pour beaucoup d'entre nous, il peut arriver un moment uh, dans la méditation que toutes ces émotions um, sont tout à fait un peu trop. And you may be sitting there crying. Peut-être on va se mettre à pleurer. Which is excellent. Ce qui est excellent. I'm always happy when I see people crying. Je suis toujours, <laughs> je suis toujours heureuse uh, de voir les gens pleurer. At least you're feeling something. Au moins on sent quelque chose. <laughs> In the Mahayana, they have a bodhisattva they call Sada Prarudita, which means ever weeping. Dans le Mahayana, ils ont un bodhisattva qui s'appelle celui qui pleure toujours. So the ever weeping bodhisattva, his, his vow and his duty is to wander across the land, weeping for the suffering of all sentient beings. Et ce qu'il fait, ce bodhisattva, il... Uh, um, il va à travers le, euh, les, les pays et il pleure euh, en voyant toute la souffrance euh, des êtres. Mm. So if you're sitting there in meditation and having a good cry, then you think to yourself, you're channeling Sada Prarudita Bodhisattva. Et, euh, et quand vous êtes assis en méditation et... Euh, Uh, ça arrive que vous, que vous uh, pleurez. Peut-être vous pouvez penser uh, que vous êtes uh, bodhisattva. And you are teaching people, setting that good example, that it's okay. Et aussi vous enseignez les autres et donnez un ex exemple que c'est d'accord. C'est uh, pas grave de pleurer. Because I can guarantee you that everybody else here who may not be crying has felt like it at one point or another. Uh, et uh, je peux vous garantir que tous ceux qui, qui ne sont pas en train de pleurer ont, tout, uh, ont quand même senti de la même manière uh, uh, à un certain point. And so when we're... Uh, Faced with uh, something like this, something that um, words can't express, something that goes beyond the the language that we have. Et si nous nous trouvons en face de quelque chose comme ça, uh, uh, que les mots peuvent pas exprimer, qui est au-delà de notre uh, langage. I mean, what do we call it? Comment peut-on l'appeler? The transport minister in New South Wales said, "This isn't a bushfire. This is an atom bomb." Le ministre des Transports uh, à New South Wales, uh, il disait, "C'est pas uh, un feu de la forêt. C'est une uh, bombe atomique." And then when we think about uh, fire, I mean, this is like you know, fires bigger than Belgium, which have been creating their own tornadoes over a thousand degrees. They're now creating their own thunderstorms from the fires with their own lightning systems, starting new fires and infernos that just explode and, and tear through the forest faster than a car can drive to escape it. Um, uh, 
ces feux sont plus grands que la surface de la Belgique et ils créent leur, leur euh, euh, ils créent des, des conditions euh, de, de temps euh, à eux-mêmes des, des, des orages des euh, euh, des tempêtes euh, avec des températures de plus de, de 1000 degrés et euh, il y a il y a des éclairs qui euh, allume de, de nouveaux feux et c'est c'est un, euh, un tout un inferne euh, qui qui se soutient soi-même et qui 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 bouge plus vite euh, qu'une voiture peut euh, euh, échapper it's, it's beyond imagining c'est au-delà de notre imagination So for all of us here, then that's that's the reality. This is this is our lives. Et pour nous qui sont qui nous sommes là, ça c'est la réalité. C'est notre vie maintenant. And this is going to affect us and to define our lives forever, from here until the time that we die. Et ça va avoir une influence sur, sur nous et notre vie euh, pour toujours jusqu'au moment euh, de notre mort. It's not going to be solved. Il n'y a pas, pas de moyen euh, euh, pour une solution. It won't go away. Il, il ne va pas disparaître. The very best we can hope is that we might limit the extent to which it's going to get worse. Et la meilleure chose euh, pour laquelle on peut espérer, c'est qu'on va être euh, capable de le limiter pour euh, qu'il euh, euh, qu devra, qu'il deviendra pas euh, encore plus grave. And so we're going to keep coming back to this. Feeling this feeling of despair or grief or worry or fear or whatever it is that you're feeling now. Get, on, get familiar with it. You'll be you'll be back here again. Et on revient de nouveau sur ces sentiments de uh, 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 mm, de désespérance, de chagrin, de de colère, de uh, de peur et tout ça. Uh, il faut peut-être se familiariser parce que euh, c'est notre vie. So one of the things that we learn in our meditation is that we learn that emotions are not something to be feared. Et dans la méditation, on apprend une, une des choses qu'on apprend, c'est que euh, les il faut pas craindre les émotions. Emotions are something to be respected, to be understood, to be known. Il faut les respecter, il faut les comprendre. Il faut faut s'en rendre conscience. And even the hardest emotions, even the worst ones, even the most most challenging ones when you when you have the courage and you can just sit and just look at it and take it into take it into your heart and just look at it and be with it you realize actually it's okay et même les les émotions les plus difficiles si on arrive à être assis et les regarder et on est capable de de les euh, um, inclure dans son cœur euh, on va arriver à la conclusion que c'est c'est pas une catastrophe il est possible de de, de l'accepter And whatever it is that you're feeling, then it too will pass. Et n'importe qu'est-ce qu'on euh, ressent, um, il va passer. And one of the funny things about medi about uh, emotions is that the very existence of these uh, painful and negative emotions means that the positive emotions are just as real. 
Et euh, une euh, bonne chose euh, avec les émotions, c'est que euh, l'existence de ces émotions négatives nous montre que les émotions positives sont euh, juste aussi euh, réelles. And even in the most uh, extreme situations, people still, they still live. Et même dans les situations les plus extrêmes, les gens sont toujours en vie, en, en vie. Il y a toujours des gens qui y vivent. Uh, a friend of mine was a, uh, a psychologist who was went to work and did some work with asylum seekers on Christmas Island. Um, J'ai un ami qui était un, un psychologue qui travaillait avec les gens qui um, qui demandaient pour, uh, de l'asile sur uh, Christmas Island. Did Did I tell this story before here? I've told this story recently, but I can't remember who's here. Que non. Oh, okay. J'ai déjà euh, raconté <laughs> cette histoire ici, non. Sorry, I forget sometimes. Uh, and, you know, he wanted to go and help because these are some of the most uh, desperate people in the world. Uh, uh, cet ami voulait y aller et aider ces gens qui sont parmi les plus, de, plus de désespérés du monde. Mm. And they've come, left their home, usually from some desperate circumstances, and gone on a life-threatening voyage across the world in some creaky little fishing boat. Et ces um, ré réfugiés, um, ils, ils ont quitté leur... Uh, leur endroit, ils sont, ce, euh, ils sont euh, quittés des, des circonstances terribles. Ils se, se sont rendus sur un, un bateau qui, qui n'était pas, pas sûr du tout et euh, ont fait tout ce voyage. Mm. Only to arrive at a country that says, nah, piss off. Et maintenant, ils, ils sont... That's the official government policy. Ils sont arrivés dans un pays qui, qui ne veut pas les, les avoir. And anyway, so he went out there and he was talking to uh, one of the uh, young women who was one of the asylum seekers came to him to talk about her difficulties. Et uh, cet ami uh, a parlé avec une jeune femme uh, qui était avec uh, avec ces ces gens qui uh, ont demandé de l'asile. Um, et elle a, elle a parlé de, euh, de ses difficultés. Et elle a venu à lui et a dit, « Regarde, j'ai ce problème, je me demandais si tu pouvais m'aider. » Elle disait, « Ah, j'ai ce problème-là et je me demande si vous pouvez m'aider peut-être. » Elle a dit, « Il y avait ce gars sur le bateau que j'étais sur. Je me demande comment je sais s'il aime moi. » Elle disait, il y a ce jeune homme qui était sur, sur le bateau. Et comment est-ce que je peux savoir s'il si, si m'aime? And so if we can ask ourselves, like if we have that, you know, myself, I feel that sense of grief and that sense of horror at what's happening and then I ask myself well, well why is that there et uh, moi par exemple uh, uh, j'ai un sentiment de chagrin et d'horreur uh, 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 um, parce que ces, ces choses sont en train de se passer mm. et je, je me pose la question pourquoi est-ce que c'est comme ça And then you realize that the reason why why it matters is because you feel so much love. Et uh, on, on, on réalise la, la raison pourquoi cela est important, uh, c'est parce que parce que je sens tellement uh, d'amour. So much love for the people, for the animals, for the place. Pour pour les gens, pour les animaux, pour les plantes. And so there's something very beautiful there. Et il y a quelque chose de très beau là-bas. Mm. 
So as long as we have this opportunity to practice, then we have an opportunity to get in touch with that love. Et um, si nous avons uh, la possibilité de pratiquer, nous avons aussi la possibilité de um, contacter cet amour. And so as long as we have that, then we have we have a start. We have a a a, a place that we can uh, have as a refuge and as a place of safety. Et uh, quand tout, quand nous avons cela, nous avons un début. Nous avons au moins un endroit uh, qui peut être un refuge et um, un, un lieu de uh, de sécurité. And you know, we read a couple of days ago about how the Bodhisattva looked and saw that the whole world was being tossed around and un everything was unstable. Et il y a quelques jours, on, on a lu un passage um, qui disait que le, le Bodhisattva um, a, a, a vu que, que, que tout est instable, que tout est secoué mm. dans tous les sens. Oui, merci. <laughs> And to see and to find uh, peace of mind and to find love in the midst of that is something which is very powerful. Et de trouver l'amour um, uh, au milieu de tout ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de pouvoir. And don't think that that's something that you just do for yourself. Et ne pensez pas que vous faites cela seulement pour vous-même. It's something that matters for everyone. C'est important pour tout le monde. And I don't want you to think that this is just a job for the monks and nuns. Et ne pensez pas que c'est seulement le travail des moines et des moniales. And as meditators, as practitioners, as people who have some kind of spiritual depth and spiritual and ethical grounding, then it's also your responsibility. Et comme des gens euh, qui pratiquent la méditation et qui ont euh, une, un fondement éthique et, et une pratique spirituelle, euh, c'est aussi votre travail. Mm. To listen with love. Écouter avec euh, de l'amour. To, to be a place that people can come to. Être un endroit où les gens peuvent venir. Mm. To give an example of a life where we can live and not be in denial of the truth, but also not be trapped uh, by uh, by the the negative emotions that that brings up. Et on peut aussi donner un ex exemple um, de uh, uh, quelqu'un qui qui ne um, um, Uh, qui ne uh, refuse pas la vérité, mais qui ne se fait pas, um, qui ne se fait pas piéger uh, par toutes ces émotions uh, négatives. Mm. And so each of the people here, then you have a role in this. Et tous les gens qui sont ici, nous avons tous un rôle dans cela. Mm. I don't know what that role is. Je ne sais pas qu'est-ce qu -ce que c'est uh, ce rôle. Maybe it's just to hold somebody's hand while you both run away screaming. Peut-être c'est uh, simplement de tenir la main de quelqu'un uh, pendant on est en train de uh, de courir uh, terrifié. Voilà. Mm. <laughs> Merci. I think I think that with If we have that that resilience, that love, that mindfulness, that wisdom in our hearts, then I think that will mean more than we know for the people in the future who will come to uh, come to be of need or come to uh, come to want something, some some sense of solace uh, in these times. 
mais je pense que euh, euh, le fait d'avoir euh, cet amour euh, et cette sagesse, euh, cette euh, pleine conscience dans notre cœur, euh, ça vaut beaucoup mieux que, que nous, euh, nous ne croyons euh, aussi dans le futur quand il y a des gens qui sont en train de chercher euh, un, un, une sorte de euh, confort ou de, de non pas de confort euh, de euh, 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 comme un, un, un bon mot un mot de support euh, des choses comme ça anyway okay let's do some meditation So for this evening, we'll I'll just do the same as we did yesterday, metta for oneself and for a loved person. On fait la même chose qu'hier, metta pour soi-même et une personne aimée. So sitting quietly. On est assis de manière calme. And let your awareness settle back inside your body. Um, et notre attention se pose en, en dedans du corps.
and notice any emotions that you're carrying within yourself. Et on prend note des, des émotions qui sont en dedans de nous. And then leaving the mind settled inside yourself, say to yourself the words, May I be happy, may I be happy, may I be happy. Et, <coughs> et quand l'esprit est posé en dedans de nous, nous nous disons nous-mêmes, Puissais-je être heureuse, puissais-je être heureuse, puissais-je être heureuse.
and inside yourself feel that joy and that love welling up and spilling out and filling up your whole body. Et nous pouvons ressentir cette joie et cet amour en dedans de nous euh, comme, comme une fontaine qui a euh, euh, peu à peu rempli tout notre corps. And taking that same metta for the loved person. Et on prend uh, le même metta maintenant pour la personne aimée. May that loved one be happy. May that loved one be happy. May they be happy. May they be happy. Puisse la personne aimée être heureuse. Puisse cette personne être heureuse. Puisse, puisse cette personne être heureuse.
We are coming near to the end of the meditation. On arrive vers la fin de la méditation. From that loved person, come back to oneself. On revient de la personne aimée, on, on revient à soi-même. May I be happy. May I be happy. May I be happy. Puissais-je être heureuse. Puissais-je être heureuse. Puissais-je être heureuse. Letting the words of Meta go. On laisse tomber les mots de Meta. Let the feeling of Meta fade away. Et on laisse se dissiper la sensation de Meta. And allow the mind to come back to a neutral space. Et on permet à l'esprit de revenir à un endroit neutre. Empty, open and clear. Vide, ouvert et clair. And now take a minute to reflect back over the meditation, inquiring into cause and effect. On prend une minute pour uh, réfléchir à la méditation. Quel, quelles sont les causes? Quels sont les effets? Oh, what was that like? Qu'est-ce que c'était? How did what, what what was I feeling when the meditation started? Quel était le sentiment quand euh, au début de la méditation? What did the metta feel like? Comment euh, était la sensation de metta? Was there any difference between doing metta for oneself and metta for a loved person? Est-ce qu'il y avait une différence entre le sentiment de metta pour soi-même et pour la personne aimée? And how does your mind feel like now compared to how it was at the start of the meditation? Et comment est l'esprit maintenant comparé au, euh, au, à son état au début de la méditation? And finally, we can dedicate the merit of our practice. May all beings be happy, may all beings be well, may all beings find happiness and peace. Et euh, finalement, on peut dédicacer le mérite de notre pratique. Puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être bien, puissent tous les êtres trouver le bonheur et la paix. Sad, sad. Sad, sad.